ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു പൊട്ടറ്റോ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായി ചതച്ചെടുത്തത് ഒരു ചെറുക്കുഞ്ഞ് കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില വേണം പിന്നെ ഒരു ഉരുളൻകിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞതാണിത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് പച്ചമുളക് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനി ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടി ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് കുറുകുന്ന വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വന്നു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ആ ഉരു ഉരുളൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും തിക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ കറി നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാത്രം അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് താളിക്കണം അപ്പം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം നല്ല ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പൊട്ടുകടല ഇപ്പൊ കടുകൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടി കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറ്റൻമുളക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി വേവിച്ചു വെച്ച ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചെറുതിലേലും പ്രശ്നമില്ല ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് 